Wih, Ratu Penguasa Pantura bikin orang Arab gemetar dan Tiongkok terkagum-kagum. Awal abad 7 menandai bangkitnya dinasti Tang yang dipimpin Kaisar Taishong, pembawa kegemilangan Tiongkok kuno. Pada kaisar inilah Jawa mengirim utusan demi terjalinnya perdagangan bilateral. Jawa sendiri tidak punya catatan tentang kerajaannya pada abad 7. Namun, para juru tulis Kaisar Taishong memberitahu kita ada penguasa hebat di Jawa yang dipuji setinggi langit. Dialah Maharani Shima. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di pantai utara Jawa. Dan saat Maharani Shima berkuasa, Tiongkok menciptakan uang kertas pertama yang disebut uang terbang. Yuk! Pedang keadilan terangkat di bumi Jawa mengiringi bertahtanya Maharani Shima. Salah satu keputusannya yakni menghukum mati putra mahkota menggegerkan seisi kerajaan. Kasus ini bermula ketika putra mahkota ketahuan melangkai sebuah tas berisi emas yang tergeletak di jalan dekat perbatasan. Dewan Menteri berusaha bernegosiasi menolak vonis sang ratu. Sang Maharani lalu memerintahkan hukuman potong kaki yang lagi-lagi ditolak Dewan. Fonis akhir pun disepakati, potong ibu jari sang pangeran, yakni bagian yang menyentuh tas itu. Kejadian ini terekam dalam catatan dinasti Tang, dan tercatat pula, oknum di balik kasus ini adalah seorang penguasa dasi atau tasi yang sengaja meletakkan tas berisi emas di sana. Terbukti selama tiga tahun, tas tersebut tetap di tempatnya, sebelum terkena kaki sang pangeran. Siang, apa setenang putra mahkota? Nah, menurut sejarawan W.P. Kronefeld, dasi adalah istilah yang umum digunakan kronik Tiongkok untuk menyebut bangsa Arab. Dalam kasus ini, diduga dasi adalah penguasa koloni Arab di pantai barat Sumatera. Lah nyaupo, wong Arab lalar gawe masang jebakan. Motivasinya dicatat jelas dalam kronik Tiongkok, bahwa orang Arab berniat menyerang Sang Maharani. Untungnya, jebakan itu malah mengungkap ketegasan Maharani Shima dalam menegakkan hukum. Jadi kedar sendiri deh mereka. Pantas bila kita menetapkan kejadian ini sebagai jejak tertua penegakan hukum di Nusantara. Dan hebatnya lagi, kerajaan Ratu Shima adalah negeri tajir penghasil emas. Kerajaan Maharani Shima adalah monarki ketiga Nusantara yang memasuki panggung sejarah. Dua monarki sebelumnya, yakni Kute Kuno dan Taruma, pernah kami angkat dalam seri Monarki Nusantara pada link di atas atau di deskripsi. Nah, Kerajaan Sima dipuji kaya raya oleh catatan dinasti Tang. Komoditasnya emas, perak, tempurung penyu, cula, dan gading. Bangunan di negeri ini dari balok kayu, dengan istana bertingkat dua dan beratap rumbia. Corak keagamaannya tidak jelas, namun kaum cerdik pandainya mengenal aksara dan astronomi, juga menggunakan jam matahari. Para prianya gemar minum arak, dan ada sekelompok wanita yang jago diranjang, tapi hati-hati. Jika kikuk-kikuk dengan mereka, resikonya mati dalam kondisi badan tidak membusuk. Saya menduga para wanita ini jago meracik herbal, termasuk racun. Jadi, Wani ngarani, siap-siap modiar. <laughs> Masih menurut catatan dinasti Tang, awalnya kerajaan Shima berada di sebelah timur, dengan ibu kotanya Balugasi. Sebelum Shima, ada beberapa penguasa lain yang bertahta. Salah satunya, Jian, yang memindahkan ibu kota ke Japo karena demen banget ngeliat laut dari perbukitan Langbia. Semua nama itu masih misterius, begitupun jarak waktu antara Maharaja Jian dengan Maharani Shima. Yang pasti, tahun 674 Masehi adalah awal bertahtanya Shima. Sedelo mas, jendeng kerajaan nih, orang disebut kait mau. Karena ini nih, kekeliruan nama kerajaan Kalinga. Dalam tradisi masyarakat, nama kerajaan Maharani Shima adalah Kalinga. Sebenarnya keyakinan itu tidak berdasar. Loh piye toh? Kalinga ki asale saka Holing, Mas. Enek ning catatan dinasti Tang. Eh, Kaling, Holing atau Heling sebenarnya adalah hasil dari kekeliruan dinasti Tang saat mengidentifikasi Jawa sebelum abad 7. Biasanya orang Tiongkok menggunakan Kling atau Kalinga untuk menyebut imigran India. Nah mungkin karena kulit dan pakaiannya mirip orang India, utusan Jawa yang datang ke Tiongkok disangka imigran India. 
Menurut sejarawan Gronewald, setelah orang Tiongkok datang langsung ke Jawa, barulah mereka menyebut pulau ini Jawa. Makanya, di kronik kedua dinasti Tang tercatat, Kaling dikenal juga dengan Java atau Japo. Sejak saat itu, nama Jawa selalu dipakai, meski di masa dinasti Tang masih nyampur sana-sini dengan Kaling. Nah, di prasasti kita sendiri, Kling atau Keling juga mengacu pada suku di India dan masuk kumpulan warga Kilalan. Tapi, salah penyebutan Kaling atau Holing yang sudah direvisi penulis Tiongkok malah diubah orang kita menjadi Kalingga. Caiki, jian kok. Terus asli ini jeneng kerajaannya ngopo? Gak ada yang tahu. Kenyataannya, memang kerajaan-kerajaan sebelum abad 7 tidak diketahui namanya. Misal, nama kerajaan Mulawarman dari Kalimantan aslinya gak disebut dalam prasasti. Nama Kute Kuno hanya usulan sejarawan modern. Kerajaan Purnawarman juga anonim. Yang tercatat hanya nama kota asal sang raja, yakni Taruma. Kalau kita paksakan Kaling atau Holing menjadi nama kerajaan Sima, malah bakal aneh karena hasilnya kerajaan berumur setengah milenium dengan peninggalan nol putul. Menurut kepustakaan dinasti Song atau Song Su, pada tahun 435, Kaling atau Holing mengirim utusan ke Tiongkok. Dalam catatan dinasti Tang, Tiongkok kembali menerima utusan Kaling pada masa Kaisar Taishong di abad 7. Lalu berlanjut hingga 7 kali, antara tahun 766 hingga 873. Artinya, kerajaan ini dicatat membentang selama 438 tahun, nyaris setengah milenium. Gumbal Mukio, kerajaan ngopo kue nganti patang abad. Lah iya, kerajaan Medang saja yang cuma 300 tahun, dan Majapahit yang hanya 184 tahun mewariskan pada kita candi-candi megah. Masa yang usianya 400 tahun lebih tidak meninggalkan apapun. Padahal nih, abad 7 hingga 9 Masehi, Jawa lagi rajin-rajinnya menulis prasasti dan membangun candi. Tapi tenang, jika mengacu pada keterangan Gronewald tentang kekeliruan bangsa Tiongkok mengidentifikasi Jawa sebagai Kaling, jangan-jangan Kaling yang dimaksud adalah berbagai kerajaan di Pulau Jawa. Bisa jadi, Kaling di tahun 435 adalah kerajaan Purnawarman. Kaling di abad 7 adalah kerajaan Sima. Dan Kaling dari tahun 766 hingga 873 adalah kerajaan Medang. Wis, pokok ikab bening tanah Jawa di tembung Kaling. Setelah itu, memang gak ada utusan lagi ke Tiongkok. Karena Medang mengalami pergolakan usai kekuasaan rakyat kayu wangi. Dan dinasti Tang pralaya. Selanjutnya, Tiongkok dipimpin dinasti Song. Dan hubungan dengan Jawa dilanjutkan Medang periode Jawa Timur. Wis makno, kerajaan Simaki mung seubrit sejarah ya mas. Eh, yang seubrit itu justru prestasinya luar biasa, bahkan melebihi Majapahit. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan mengulas seberapa luas kerajaan Sima dan di mana istananya. Benarkah kemarajaan ini menjadi negara demokrasi jauh sebelum Amerika Serikat? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur super thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Meski muncul hanya sejenak, Kerajaan Naratu Sima memiliki kesejarahan yang penting karena berbagai prestasinya. Yang pertama, ia adalah mandala tertua yang tercatat di Nusantara. Majapahit dikagumi hingga kini karena diyakini pada masanya ia memiliki mandala terbesar di Asia Tenggara yang seluas Nusantara. Ingat ya, mandala sangat berbeda dengan kerajaan style Eropa yang kita kenal dan pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Kerajaan-kerajaan Asia Tenggara di masa Hindu Buddha memang menerapkan sistem mandala. Namun, rekaman tertua yang gamblang menggambarkan mandala di Nusantara adalah Kerajaan Sima dalam catatan dinasti Tang. Tercatat ia dikelilingi 28 negara kecil yang mengakui kekuasaannya. Jelas, ini mandala kemaharajaan jauh sebelum Sanjaya mengungkapkan cakra mandala dalam prasasti Gunung Wukir. Ya kudune Sima digelari Maharani, Pak Ratu biasa. Buat pembanding nih, sebagai sesama kerajaan pesisir, Mandala Demak hanya terdiri dari delapan kerajaan. Itu pun sudah berani menggempur Portugis. Jadi, dari jumlah member Mandalanya saja, sudah kebayang betapa luas wilayah kekuasaan Maharani Sima. 
Dan itu masuk akal bila kita tahu prestasi Sima yang selanjutnya Catatan penegakan hukum tertua di Nusantara Kita semua tahu Maharani Sima terkenal karena penegakan hukumnya Ketika orang Arab meletakkan tas berisi emas dan gak sengaja tersentuh putra mahkota, Sang Maharani gak segan memfonis mati darah dagingnya sendiri Dalam catatan dinasti Tang, alasannya jelas Ia ingin memberi contoh bagi seluruh masyarakat Jadi gak ada tuh istilah mentang-mentang anak penguasa bisa petentang-petenteng Nah, yang sering luput dari perhatian kita adalah jangkauan hukum Sima Catatan dinasti Tang menulis bahwa tas jebakan itu sengaja diletakkan orang Arab di perbatasan negara Keren ya, berarti hukum Maharani Sima ditegakkan bahkan sampai di perbatasan Gak heran bila dinasti Tang memuji barang yang jatuh di jalan tak akan ada yang mengambilnya Yang menarik nih, menurut Liang Liji, pakar budaya Tiongkok Itu adalah pujian tertinggi dalam tradisi Tiongkok bagi bangsa ideal yang bermoral tinggi Eh Dian, asli kerajaan Sima dikagumi bangsa Tiongkok Ya kayak kowe yang gomu di Jepang karo Singapura Itulah hebatnya Maharani Sima Tapi sayangnya, bermunculan banyak gambaran mengenai dirinya yang kadang berbeda jauh dari sumber primer Contohnya, Ratu Pantai Utara dalam sumber tradisional Dalam tradisi tutur, nama Ratu ini ditulis Sima, namun dibaca Simo, khas pelafalan Jawa Baru Konon, nama ini berarti singa atau macan Padahal, sebenarnya nama Sima adalah transliterasi dari sebutan Tiongkok Sima yang maknanya tidak diketahui Nah, dalam tradisi, kerajaannya diyakini bernama Kalinga Ratu Simo juga penegak hukum yang adil, gak segan menghukum putranya sendiri Tapi ada bonusnya Ratu Simo dikisahkan hamil 7 bulan dan ngidam buah kecapi Gara-gara nyari buah itulah lahir nama desa Bulungan dan desa kecapi di Kabupaten Jepara Umpomo, ngidam nyium palak gondol beja Bercanda, bercanda Kita perlu tahu, dalam penyusunan sejarah, tradisi tutur sebenarnya tidak cukup kuat untuk dijadikan sumber sejarah Menurut metode yang pernah kami bahas pada link di atas atau di deskripsi Oke, mari kita cek peringkat sumbernya Jelas, mitos dan legenda adalah sumber sejarah yang sangat lemah Tapi persoalannya, satu-satunya catatan tentang Maharani Sima hanyalah dari dinasti Tang yang disimpan di Tiongkok Karena kosongnya sumber lokal, memori akan Maharani Sima pun lenyap selama berabad-abad Orang Jawa kuno tidak menyebutnya dalam prasasti maupun karya sastra Bahkan, sastra Jawa baru pun seperti Bapak Tanah Jawi, Bapak Kediri, dan Pewayangan tidak mengenalnya Nama Sima baru muncul dalam buku sejarah modern berbahasa Jawa yang diaku-aku sebagai Bapak Tanah Jawi karena memang diberi judul Bapak Tanah Jawi lan Tanah-Tanah ing Sakiwo Tengenipun Padahal, buku itu baru ditulis tahun 1925 oleh guru-guru sekolah Belanda Itu pun setelah sejarawan Belanda W.P. Groeneveld pada tahun 1880 menerbitkan buku catatan Tiongkok tentang Nusantara yang menjadi rujukan hampir semua sejarawan modern Termasuk video iki ya mas? Yap, karena dari buku Groeneveld itulah nama Ratu Sima dikenal dunia dan saya duga cerita tradisi tentang Ratu Simo yang adil, tegas, dan ngidam buah kecapi nggak tua-tua amat Mungkin baru dibuat di akhir abad 20 setelah masyarakat melek secara versi modern Tapi mas, di internet beruh lo cerita Ratu Sima leluhur Sanjaya Malah ditiru portal pemerintah Nah, ayo kita bahas hoax tentang Sima Banyuasin Ratu Sima versi Wangsa Kerta Di internet banyak sekali beredar kisah Ratu Sima Banyuasin yang kurang lebih demikian Dia lahir tahun 611 di sekitar Musi Banyuasin, Sumatera Selatan Dia lalu dinikahi Raja Kartikeya Singa dan meneruskan kekuasaannya di Kalinga. Ini kata internet ya, bukan kata saya. Ketika bertahta, gelar Sima Banyuasin adalah Sri Maharani Mahesa Suramardini Satya Putikeswara. Ia lalu beraliansi dengan kerajaan Sunda dan Galo. Konon, berkat aliansi ini, Sriwijaya segan menyerang Kalinga. Setelah Sima Banyuasin mangkat, kerajaannya pun dibagi untuk dua anaknya, yang salah satunya menurunkan Sanjaya. Tapi jangan lupa, kisah Sima Banyuasin hanya tertulis dalam naskah Wangsa Kerta yang menurut sejarawan adalah naskah palsu yang ditulis di zaman modern dan pernah kami bongkar skandalnya pada tautan di atas atau di deskripsi 
Jadi Sima Banyuasin adalah tokoh rekaan yang bahkan tidak eksis kisahnya dalam cerita Parahyangan Sunda Kuno. Wahaha, kita kena prank berjamaah dong. Ya, mungkin ini terjadi karena Maharani Sima versi primer terlalu hebat untuk diabaikan. Sehingga ada yang kepingin mengaitkan secara leluhurnya dengan beliau. Atau sekedar nambah-nambahi bumbu penyedap, termasuk soal di mana lokasi istananya. Melacak pusat kekuasaan Sang Ratu Pantura. Ratu Simo versi tradisi sangat lekat di hati masyarakat Pantura, mulai dari Pekalongan hingga Lasem. Kerajaannya, yakni Kalingga, konon berada di daerah Jepara. Sehingga banyak narasi yang menyelipkan Ratu Simo sebagai satu dari tiga perempuan hebat asal Jepara bersama Ratu Kalinyamat dan R.A. Kartini. Narasi ini pun diabadikan menjadi Monumen Tiga Putri. Bener, Mas Monokui. Ya, kita perlu kembali ke data primer. Catatan dinasti Tang hanya menulis bahwa Kerajaan Sima terletak di Samudra Selatan, di sebelah timur Sumatera, dan di sebelah barat Bali. Sisi selatannya lautan, dan sisi utaranya adalah Kamboja. Semua petunjuk ini mengarah ke pantai utara Jawa. Jatar, jatem po jatim. Diduga Jawa Tengah, dan berangkat dari dugaan ini, para peneliti mengusulkan beberapa tempat. Misalnya, Orsay de Flines menempatkan Kaling di sekitar Rembang, Bledokowo di Gerobokan, hingga Perbukitan Lasem. Sementara PM Munios menawarkan area sekitar Pekalongan, Semarang, dan Jepara hingga Barat Gunung Muria. Nah, Edi Wuryantoro menduga Kaling berasal dari kata Walaing yang tak lain adalah Perbukitan Boko, kini menjadi situs Ratu Boko. Van der Meulen beda lagi. Kaling dianggapnya ada di sisi selatan dataran tinggi Dieng, tepatnya di wilayah Garung Wonosobo. Menurut arkeolog Agus Aris Munandar, Holing atau Kaling mungkin terletak di pantai utara Jawa yang terhalang Gunung Muria saat gunung itu masih dipisahkan selat dengan Pulau Jawa. Ia berargumen kata Kaling atau Holing mungkin berakar dari Haling atau Aling yang artinya tersembunyi di belakang. Ora. Ono kaling ki ning bureng omahku. Ye, kowe wit kolang kaling. <laughs> Menurut sobat Asisi, dugaan mana yang paling masuk akal? Seri komen ya, beserta alasannya. Terlepas dari banyaknya usulan lokasi kerajaan ini, saya bisa dengan yakin mengatakan wilayah mandala kerajaan Sima pasti sangat luas. Masih ingat 28 negara bawahan yang saya singgung tadi? Jadi, tidak perlu sebenarnya sosok ini diklaim milik satu kota saja, hingga ada bukti primer yang mendukung klaim tersebut. Maharani Sima dengan segala kegemilangannya layak menjadi kebanggaan bersama kota-kota di pantai utara Jawa. Investigasi sosok Maharani Sima membawa saya pada kesimpulan bahwa sistem pemerintahnya sungguh melampaui zaman. Catatan dinasti Tang bahkan menegaskan, pada tahun 674, penduduk negeri ini mengangkat seorang wanita bernama Sima menjadi ratu mereka. Artinya, Maharani Sima tidak memperoleh kekuasaan karena faktor keturunan, tapi karena dipilih rakyat. Jelas, ini catatan tertua mengenai demokrasi di Nusantara. Seribu tahun mendahului lahirnya Amerika Serikat sebagai kampion demokrasi. Karena diangkat oleh rakyat, Maharani Sima paham betul, hukum harus ditegakkan dengan tegas demi melindungi kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa. Semoga Maharani Sima menjadi teladan bagi para pemangku kekuasaan di masa kini dan masa depan, agar tidak hanya dekat dengan rakyat saat butuh suaranya saja, tetapi juga mau mendengar kebutuhan dan isi hati mereka. Hidup dan kuasa ini singkat, tapi akan menjadi harum yang abadi bila meninggalkan warisan kebaikan. Layaknya Maharani Sima, Sang Gaung Keadilan dari Utara Jawa.